Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे क्लास से जरूर फायदा हो रहा होगा अगर आप हमारा रोज का क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो अगर रोज का अटेंड नहीं भी कर रहे होंगे अगर आप नए होंगे अभी से शुरू कर रहे होंगे या कुछ दिन पहले शुरू किया होगा तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहां पर एकदम जीरो से शुरू कीजिए सारे वीडियोज अभी तक एक या बीस वीडियो से ज्यादा मैंने डाल मैंने डाल दिया है तो आप शुरू से स्टार्ट कीजिए एकदम बेजिक से मिस यूज ऑफ इज आर एम बेजिक वर्ड से शुरू कीजिए आप रोज का वीडियो देखिए घर पर आप सीख सकते हैं इंग्लिश यूट्यूब से क्या इंग्लिश सीखने का है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं बट बिल्कुल सीख सकते हैं फ्रेंड्स अगर आपकी तमन्ना है सीखने की तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं यूट्यूब से काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ सीखा जा रहा है और काफ़ी काफ़ी लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं यहाँ तक कि मैं भी काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैंने भी सीखा काफ़ी कुछ यूट्यूब से आप सिर्फ सीखने की तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे सीखना है तो आप सीख सकते हो अगर आपके नज़दीक में कोई अच्छा सा क्लास है इंग्लिश का तो आप अटेंड कर लो उसको ज्वाइन कर लो ये भी अच्छा रहेगा अच्छा है अगर नहीं होता आपके पास टाइम नहीं है या मनी की प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब से सीखो अगर सीखना चाहते हो तो ठीक है फ्रेंड्स फिर ऐसा नहीं कि आ, समय गुजरता जाए गुजरता जाए और जब ज़रूरत पड़े तब हम इंग्लिश क्लास ढूंढते फिर किधर है इंग्लिश क्लास कहाँ अच्छा इंग्लिश सिखाता है फिर बजा के बोलेंगे सर दो महीने में सिखा देंगे एक महीने में सिखा देंगे क्या ऐसा नहीं होता है दोस्त ऐसा नहीं होता है आप मौके के लिए हमेशा पहले से तैयार रहिए तभी वो मौका जब आएगा आपके पास तो आपके काम आएगा वरना मौका हाथ से निकल जाएगा वो कहते हैं ना जब समय होता है तो समझ नहीं होती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है इसलिए फ्रेंड्स आज से और अभी से शुरू कर दीजिए ओके तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे फ्यूचर टेंस में मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया जो कुछ भी पढ़ाने लायक था बट एक स्टूडेंट्स को अभी तक तो कंफ्यूजन रहता है काफी सारे स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो इंग्लिश बोलते हैं जो सीख रहे हैं उनको ये कंफ्यूजन रहता है कि बी का इस्तेमाल कहाँ करना है क्योंकि बेसिक में मैंने पढ़ाया था शेल बी विल बी तो वो फ्यूचर का जो भी सेंटेंस बोलते हैं मैं जाऊंगा तो आई विल बी गो वो आएगा तो यू विल बी कम उसमें भी बी लगा देते हैं बट ये आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं कि हम बी का इस्तेमाल कहां करेंगे और कहां नहीं करेंगे फ्यूचर टेंस में ठीक है फ्रेंड्स तो हम क्लास शुरू करने से पहले आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक वीडियो देखते हैं कन्वर्सेशनल वीडियो देखिए आप भी देखिए ध्यान से देखिए सुनने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बातें की जा रही है ओके फ्रेंड्स तो वॉच Okay, Mr. Yadav ji, tell me, how much milk do these cows give? Why, which one? Black one or brown one? Black one. Couple of liter per day. And brown one? Couple of liter per day. What do you give them to eat? Which one? Black one or brown one? <laughs> no, 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 no. <laughs> Black. <laughs> Black one. It's grass. And others one? It also it's grass. <laughs> oh, I see. Why do you keep asking which one when the answers are the same? Because. The black one is mine, and brown one. It's also mine. <laughs> <laughs> okay, friends. So let's start the topic of the day. So, I'm. What? I said. 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 यहां पे बनेगा फिर रहेगा या होगा इस तरह से सेंटेंस आएगा 
तो हम उसको बी लगाकर बनाएंगे जैसे ही विल बी अ डॉक्टर ही विल बी अ डॉक्टर मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा तो आई विल बी हैप्पी विद यू समझ रहे ना फ्रेंड वह डॉक्टर बनेगा रहूंगा ठीक है ठीक है फ्रेंड्स तो हम अब वैसे सेंटेंस लेते हैं कंपेयर करेंगे जिसमें हम बी नहीं लगाते फ्यूचर टेंस में तो ये देखिए मैंने सेंटेंस लिख दिया है और आप ये मत समझने का फिर से हम मैंने फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस पढ़ाना शुरू कर दिया है फिर से मैं वही चीज चीज तो वही है बट मैं आपको कंपेयर करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पर हम बी लगाते हैं और कहां बी नहीं लगाते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने सुना है बोलते हुए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है वो बोलते हैं आई विल बी गो ही विल बी कम तब मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि यहां पर बी नहीं लगेगा फ्यूचर है बट बी नहीं लगेगा बी कहां लगता है जो इससे पहले मैंने सेंटेंस लिखे थे इसमें आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस के अंत में रहेगा रहेगी बनेगा बनेंगे बनेगी होगा होगी होंगे होंगे ये सब आ रहा है क्या नहीं आ रहा है तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि जब सेंटेंस के अंत में रहेगा रहेगी रहेंगे रहूंगा बनेगा बनेगी बनेंगे बनूंगा होगा होगी होंगे होंगे ऐसा रहेगा तो ही हम उसमें बी लगाएंगे वरना बी नहीं लगाएंगे ठीक है फ्रेंड्स बी हम लगाते हैं बट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं वर्ब होने के बावजूद भी लेकिन उसमें भी होगा रहता है रहेगा रहता है तभी बी लगता है तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अंत में होगा होगी होंगे बोलने का बनेगी बनेंगे रहेगा 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 तो उसमें हम बी लगाते हैं बट इसमें आप देखो याद करेगा आऊंगा बात करेंगे जाएंगे ये सब वर्ब है सब मेन वर्ब में आता है वो बी क्या है उसमें रहेगा रहेगी बनेगा बनेगी होगा होगी का इसका इंग्लिश ही बी होता है इसलिए हम उसमें शैल और विल के साथ बी लगाते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो इसको देखो वो याद करेगा सिंपल है पढ़ा चुका हूं आपको ही विल लर्न मतलब कुछ पाठ याद करने की बात हो तो लर्न हो और किसी को याद कर रहे हैं हम तो उसमें रिमेंबर लगेगा ठीक है मैं कल आऊंगा आई विल कम टुमोरो आई विल कम टुमोरो वे लोग तुमसे बात करेंगे दे विल टॉक टू यू मेरे पिताजी कल जाएंगे माई फादर विल गो टूमोरो ठीक है फ्रेंड्स अभी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा आपका बिल्कुल ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा जिनके पास भी ये कंफ्यूजन होगा या जिनको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि हम बी का इस्तेमाल एक्चुअली में हम फ्यूचर टेंस में कब करते हैं और कब नहीं करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलॉट धन्यवाद